Cześć, jestem Vincent, a to jest Manel. Razem pracujemy, mieszkamy i podróżujemy sobie tym vanem przez okrągły rok. Miejsce, w którym spędzam kolejną już zimę jest Andaluzja, prowincja na południu Hiszpanii. I dziś chciałbym Wam powiedzieć, dlaczego uważam, że jest to najlepsze miejsce w Europie do spędzenia zimy. Powiedzieć oraz pokazać. Powiem też kilka zdań o kwestii Patronite'a. I flew from Castle Guard Pass, Lake Louise, then I left a tear before Calgary. It's not so Andaluzja to oczywiście dobra pogoda. Za pierwszym razem przyjechałem tu, bo sprawdziłem w Google, gdzie jest najcieplejsze miejsce, gdzie mogę dojechać kamperem. I wyskoczyła mi Malaga, czyli stolica Andaluzji. A jako, że jestem strasznym zmarzluchem, to informacja, że jest tu najcieplej aktualnie w Europie, no, wystarczyło mi, żeby tu przyjechać. I jest to rzeczywiście jedno z najcieplejszych miejsc na naszym kontynencie. Jest tu w zimę na ogół troszeczkę cieplej niż na Cyprze, w Grecji czy w południowej Portugalii. Czasem zdarzają się jakieś sporadyczne załamania pogody, czy nawet sztormy, ale zazwyczaj nie trwają dłużej niż kilka dni do tygodnia. Na ogół w grudniu, styczniu, lutym jest tu słońce, nie ma chmur i jest temperatura umożliwiająca leżenie na plaży i opalanie się. Na plażach nie ma tłumów, ale trochę ludzi jest. Głównie innych narodowości, spoza Hiszpanii. Sporo Skandynawów, Anglików. O, widać też, że są Francuzi. Plaże są zadbane, posprzątane. Hiszpanie koszą też regularnie piasek kombajnem. Ale ładna pogoda to nie wszystko, co Andaluzja ma do zaoferowania. Wyobraźcie sobie sytuację że rano grzejecie się na plaży, ubrani tylko w krótkie spodenki, a w dwie godziny później możecie dojechać w góry Sierra Nevada, pozjeżdżać na nartach lub na snowboardzie, a wieczorem znów na plażę. Na przykład pogajać gołębie. Rok temu jeździłem na narty prawie co tydzień. Bardzo to polubiłem. W tym roku już nie jeżdżę, bo raz, że van ma coraz większe problemy z podjeżdżaniem pod górę i boję się, że gdyby padł mi na jakiejś stromej, krętej górze, to byłby duży kłopot. Drugi powód jest taki, no, że wydarzyło się kilka takich przygód, że muszę oszczędzać kasę. O, i może tu tak sprytnie wplotę wątek Patronite'a. W komentarzach pod filmem o kradzieży w Barcelonie Mocno sugerowaliście, żebym założył konto na Patronite, czyli takim serwisie, gdzie widzowie mogą wpłacać pieniądze, tam już od 5 zł, aby wynagrodzić jakiegoś twórcę YouTube'owego. No bo z reklam tak za dużo tych, za dużo tych pieniędzy nie ma. Jak zro zrobię kiedyś filmik o finansach w Wanie, to pokażę Wam dokładnie, ile który filmik zarobił na reklamach. To może być ciekawe. W każdym razie założyłem konto na tym Patronite, ale chciałbym się odnieść do kilku komentarzy i propozycji, które padły pod tym ostatnim filmem odnośnie, odnośnie zbiórki na ukradziony sprzęt. Otóż sprzęt okazało się, że jest mi tak naprawdę niepotrzebny. Kręcę wszystko telefonem, zarówno teraz siebie, jak i te przybitki, wszystkie z różnych miejsc. I chyba bałbym się kupować znowu jakiś taki duży, drogi aparat. Po pierwsze bałbym się, że mi go ukradną znowu. Ale po drugie, jak miałem ten duży, drogi aparat, to no, nie chciało mi się go wszędzie ze sobą nosić. A telefon mam zawsze w kieszeni. Jak widzę coś ciekawego, to tylko cyk i, no, i mogę kręcić. Gitarę już kupiłem tej samej marki. Dwie klasy gorszą, ale do wana wystarczy. A ze zleceń, które mam, akurat tak fajnie się składa, że, że wystarcza mi 
akurat na paliwo do wana i jedzenie. Także ani ja, ani Menel nie głodujemy. Mimo, że nasz wygląd mógłby sugerować coś innego. No więc będę zostawiał pod filmami w opisie numer konta i linka do tego Patronite'a. Ale jak jesteś biednym studentem, albo nie masz pracy, albo jak masz jakieś inne pomysły na lepsze, charytatywne na przykład wykorzystanie tych pieniędzy, to, to nie wpłacaj. To tam nie klikaj tego linka i za, zapomnij, że o tym powiedziałem. A po, co, a po co w ogóle założyłem to konto? Biłem się długo z myślami, czy to robić, ale zadecydował fakt, że jeżeli kiedyś będę chciał zostać takim youtuberowym twórcą, takim przez duże tfu, na pełen etat, to i tak, i tak będę musiał ten kanał kiedyś w jakiś sposób zmonetyzować. No bo na przykład muzyka, którą kupuję ze stoków, swoją drogą wybór muzyki to mój ulubiony, do filmów to mój ulubiony moment tworzenia tych filmów i zajmuje mi to najwięcej czasu. No ale ta muzyka drożeje wraz z rosnącą liczbą subskrybentów. Jest coraz większa cena za, za te piosenki, za te utwory. Ale nie krępujcie się, subskrybujcie. Śmiało. No tych kosztów, tych kosztów trochę jest, jak wiem, licencja na program do edycji wideo i tak dalej. No więc pieniądze, które się tam będą zbierały, będą takim wspaniałym, policzalnym wyznacznikiem tego, czy mogę ewentualnie porzucić moje dotychczasowe zajęcie i zająć się tylko kręceniem filmów na YouTubie, czy lepiej nie ryzykować. A jeśli YouTube zostanie tylko moim hobby, to też będzie spoko. Skoro mowa hobby, to wróćmy już do stolicy flamenco Andaluzji. Najbardziej popularnymi hobby są tutaj wszelkiego rodzaju sporty wodne. Woda jest tu jak na zimę ciepła, no ale dla mnie za zimna. Ja jestem zmarzły. Na plażach są prysznice, pod którymi można się opłukać po wyjściu z wody, ale można używać tylko wody, a za użycie szamponu lub jakiegoś innego detergentu można dostać mandat. Można tu łowić też ryby. Odwiedził mnie kumpel, Jose, który powiedział mi tyle o łowieniu ryb, że zrobię o tym oddzielny, krótki filmik. No i te wszystkie atrakcje nie są aż tak drogie. Jedzenie jest pyszne i podejrzewam, że tańsze niż nad Bałtykiem. Wynajem mieszkań w zimę również jest tu tani. W opisie zostawiam kontakt do Elizy, która jest polską agentką od nieruchomości w Maladze i okolicach. Mówi po polsku, angielsku, rosyjsku. Także wynajem, sprzedaż, brawurowa jazda, Volvo bez lusterka. Eliza. A jeśli ktoś podróżuje kamperem, tak jak ja, no to w zimę miejsca przy plaży jest mnóstwo. W zimę, bo, bo w lato jest bardzo tłoczno i nie ma w ogóle tego miejsca, ale w lato to w ogóle zastanawiałbym się, czy jest sens tutaj przyjeżdżać, bo jest za gorąco i to tak bardzo, bardzo gorąco. Bardzo tłoczno. No nie dla mnie, ale może ktoś lubi tak. Odnośnie parkowania kampera przy plaży, to te wszystkie knajpki na plaży, które nazywają się Chiringitos, otwierają się gdzieś na początku marca i wtedy możecie być poproszeni o zmianę miejsca, na przykład przez policję, która może do Was przyjechać w nocy. Tutejsze nocne życie jest nieco inne niż nasze. Można tu na przykład spotkać maga, Hiszpanie wychodzą do barów i klubów bardzo późno w nocy. O 22 bar wygląda tak, a o pierwszej w nocy tak.
a kolejnego dnia siesta. Czyli gole się, jem śniadanie, idę spać. Od, bo od 14 do 17 wszystko pozamykane. To miasto to Boca i Rent, czy jakoś tak. I jest akurat nie w Andaluzji, tylko tuż obok, w Walencji. Ale w Andaluzji również jest bardzo dużo urokliwych miasteczek, których architektura przypomina, że ta kraina była pod wpływami muzułmanów przez 800 lat. Chyba najsłynniejszą pozostałością po Maurach jest Alhambra tuż obok Granady, czyli wspaniały pałac i ogrody. Nie mam zdjęć stamtąd niestety, ale jest tam super, warto zajrzeć. Warto odwiedzić tam okolice Granady, tym bardziej, że jest tam sporo gorących źródeł, w których można się kąpać. Jeśli ktoś lubi chwasty, znaczy przyrodę, to wokół jest pełno parków, rezerwatów. No tylko, że droga do nich jest czasem Czasem prowadzi nad przepaściami. Nie patrz w dół, nie patrz w dół. Będzie dobrze, nie patrz w dół. W dół nie patrz. Nie zatrzymuj się i w dół nie patrz. Czek! Ja w dół patrzę! Ciekawy miejski park znalazłem w Torre Molinos. Jest pełen zwierząt i z tego co usłyszałem, to Hiszpanie zostawiali w tym parku niechciane zwierzaki. Są teraz tabliczki, żeby tego nie robić. W każdym razie w parku roi się od różnych ptaków, żółwi, gryzoni. W pewnym momencie był problem z kurami. Rozmnożyło się ich tyle, że zaczęły wychodzić poza teren parku i okolicznym mieszkańcom zaczęło to przeszkadzać. A pracownicy poradzili sobie z tym, rozdając te kury, wywożąc je do gospodarstw na wieś. It's the evening light Shining through the curtains The time before the night When everything is golden You're sitting on the chair Wrapped inside a bed sheet Playing with your hair Watching people on the high street If I wish myself a superpower I would make this moment last for hours If I had my will Time would just stand still Wait for me until I find some magic film To take a photograph and live inside No to tyle. Chciałem Wam tylko pokazać te okolice. Jestem jeszcze w Hiszpanii, bo znalazłem samochód. Znalazłem samochód i chcę go oddać właścicielom, zanim wyjadę. Ale o tym opowiem w kolejnym filmie. Cześć.